كل مواطن محب لبلده ومنتم له لا يحتاج إلى مناسبة ليتحدث عنه فالوطن هو البيت الكبير والأردن هو قصيدة العشق ولوحة الفسيفساء المرصعة بألوان الوفاء والصفاء المرسومة بسواعد رجالها وفزعة أهلها الأردن هذا البلد الصغير بمساحته المحدود بموارده لكنه الكبير بمحبته والحاضن الأول لكل أشقائه العرب اللاجئين إليه فمنذ قيام الثورة العربية الكبرى في العاشر من حزيران من عام 1916 والتي يواصل الأردنيون هذه الأيام الاحتفالات بذكراها إلى جانب الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لاستقلال المملكة وهو يحمل على عاتقه مسؤولياته وواجباته القومية تجاه أشقائه العرب الأردن عاصمته عمان هذا البلد العربي الهاشمي يحده من الشرق العراق ومن الغرب فلسطين ومن الجنوب السعودية ومن الشمال سوريا ويزيد عدد سكانه بعد الهجرات الأخيرة عن عشرة ملايين نسمة يتميز باعتدال مناخه وتنوع تضاريسه ويضم في تقسيماته الإدارية اثنتي عشرة محافظة يعيش فيه أبناؤه مسلمون ومسيحيون بتلاحم وأخاء مشترك يمارسون شعائرهم وصلواتهم بحرية تامة ويحتفلون بأعيادهم بكل بهجة وسرور يتبادلون خلالها التهاني والتبريكات سواء أكانت بزيارات خاصة أو تجمعات في الدواوين العامة أن تأسس الأردن عام 1921 ملوكه الهاشميون منذ الأمير عبد الله الأول المؤسس وحتى عبد الله الثاني المعزز حاملون الراية الهاشمية شعارهم الوسطية والاعتدال وعدم التفرقة والتمييز بين عموم أبناء الوطن بمختلف مكوناتهم ورسالتهم القومية والإنسانية والأردن لكل العرب ولكل الإخوة اللاجئين لأمنه بعيداً عن الصراعات والحروب الدموية وبالإضافة إلى التنوع السكاني والمناخي يتمتع الأردن أيضاً بتنوع محتواه الأثري حضارات عديدة تعاقبت عليه وتركت بصمات لا زالت شاهدة على وجودها من بينها مدينة البتراء الوردية إحدى عجائب الدنيا السبع والآثار الرومانية في جرش وأم قيس وأم جمال والمدرج الروماني بعمان بالإضافة إلى القلاع الممتدة في محافظات المملكة وهناك وادرا في قلب الصحراء والبحر الميت النقطة الأكثر انخفاضا في العالم فالسائح القادم إلى الأردن يبهر أمام تنوع متعدد وغني فبالإضافة إلى السياحة العلاجية في حمامات معين هناك السياحة الدينية التي تشتمل على العديد من الأماكن المقدسة كالمغطس، موقع معمودية السيد المسيح، وجبل مكاور، وجبل نيبو وغيرها بالإضافة إلى عدد من أضرحة الصحابة المنتشرة في مواقع عديدة من المحافظات
انني على ثقه ان الشباب الاردني الواعد والمسؤول هو المستقبل ومن طبع الشعب الأردني وما هو معهود عنه المحبة الصافية والعطاء الصادق والانتماء الأصيل والوفاء الأمين لوطنه ولعروبته وعلى الرغم من كل الظروف والمحن التي أنتجتها الأوضاع الاقتصادية إلا أن الأردن يظل هو الأقوى بتلاحم أبنائه ويبقى بعزته ومجده أرض العزم الذي تتغنى به الأجيال على مر الدهور والأزمان فيا وطنا بحجم بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشرق الصبغ